Are you asleep? Wake up. Hola a todos. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un par de palabras interesantes en inglés para hablar de estar despierto o estar dormido. Principalmente awake, asleep y bueno, un par de cosas más también. Me han preguntado uh, por la palabra de awake. Un señor que ha visto mi video sobre get up y wake up me pregunta entonces qué es awake y eso es lo que voy a contestar hoy primero dejar claro que wake up es despertarse y get up es levantarse lo de siempre wake up es abrir los ojos y despertarse pero no necesariamente salir de la cama. Get up implica salir de la cama. Uh, get up también si estás sentado y te levantas de estar sentado. Entonces, wake up, despertarse. I woke up an hour ago. Me desperté hace una hora. Get up, como levantarse. She got up and went to the kitchen. Se levantó y se fue a la cocina. She got up and went to the kitchen. Solo estando despierto no llegas a la cocina, pero estando levantado, sí. She got up and went to the kitchen. Si wake up es despertarse, entonces ¿qué es awake? Pues es el adjetivo de despierto o despierta. I couldn't sleep. I was awake all night. No pude dormir. Estaba despierto toda la noche. I couldn't sleep. I was awake all night. El único problema aquí es que si estás leyendo algún libro muy antiguo, quizás están usando awake como verbo ahí, como despertarse. Eso hoy en día no lo uso yo. No creo que los británicos tampoco lo usen. Pero sí. Antes sí que funcionaba como el verbo. Ahora es el adjetivo. Despierto. I was awake all night. Are you awake? Wake up. Are you awake? En fin. Como awake tenemos asleep. Asleep es dormido. El adjetivo de dormido. I was asleep when the doorbell rang. Estaba dormido cuando sonó el timbre. I was asleep. When the doorbell rang. En este caso podrías confundirlo con sleeping porque después del verbo to be también podemos poner el sleeping. La única diferencia, I was sleeping, I was asleep, es una diferencia gramática. El significado es lo mismo. I was sleeping es pasado continuo con el verbo y I was asleep es... Uh, es el verbo to be en pasado más un adjetivo, pero acaba siendo lo mismo. También en presente, si quieres, the baby is asleep, the baby is sleeping. Las dos cosas funciona, funcionan. The baby is asleep, the baby is sleeping. Con awake no hay tanta confusión porque wake up es el phrasal verb que usamos para despertarse y awake que es diferente es el adjetivo en fin, gracias por las preguntas sigue mandándome preguntas aquí en los comentarios, estoy encantado de contestar a tus preguntas sobre el inglés, pronunciación gramática y lo que quieras nada, que pases un muy buen día hasta la próxima, bye